Hi, I'm Azad Mubashir from PerfectYourEnglish.net, and this is session one of American English Five Book Two. This session is free. Salam. Azad Mubashir hastam az PerfectYourEnglish.net, va in avvalin jalasi kitab shomari yedoye majmoe ya American English Five. In jalasi raigane. This book is for the students whose English level is A2 and want to improve their English skills and get to level B1. این کتاب برای زبان آموز هایی هست که سطح زبانشون در حد آل دوه و میخوام با کار کردن روی این کتاب به سطح B1 برسن. For each of the American English file books, we provide nine whole sessions that are completely free and out of each of the other sessions, one part is selected and posted on our YouTube channel and website for free. برای هر کدوم از کتاب های مجموعه امریکن انگلیش فاید تعداد نه جلسه رو به طور کاملا رایگان قرار میدیم و از جلسات دیگه بخشی رو انتخاب میکنیم و به صورت رایگان توی کانال یوتیوب پرفیکتو انگلیش و سایتمون قرار میدیم. Every book is divided into three terms and the first, the middle and the last session of each term are free. هر کتاب امریکن انگلیش فاید به سه ترم تقسیم میشه و جلسه اول، جلسه وسط و جلسه آخر هر ترم کاملا رایگانه. The book starter takes you to level A1. کتاب استارتر شما را از سطح صفر به سطح A1 میرسونه. Book 1 takes you to level A2. کتاب شماره یک شما را از سطح A1 به A2 میرسونه. And book 2, this book, takes you to level B1. و کتاب شماره دو همین کتاب شما را از سطح A2 به B1 می رسومه. If you started learning English with us, اگه با ما یادگیری زبان رو شروع کرده باشید, you must have learned a lot of words and phrases in English. باید کلمات و عبارات زیادی رو به انگلیسی تا اینجا یاد گرفته باشید. I expect you to understand things like open your books, go to page, blah blah, etc. و انتظار دارم که عبارت هایی مثل Open your books, go to page و از این قبیل رو دیگه درک کنید. But before we start, on behalf of everyone and Perfect English team, I would like to offer my condolences to all of my fellow Iranians who have lost someone and suffered because of the recent nationwide floods. I hope that together we can make Iran great again. اما قبل از شروع میخوام از طرف خودم و همه اعضای تیم Perfect English به همه کسایی که تو حوادث سید اخیر ایران کسی رو از دست دادن و به نوعی آسیب دیدن تسلیت بگم. امیدوارم که با کمک هم بتونیم یه بار دیگه ایران رو آباد کنیم. Alright, open your student books to page 4, please. You are going to learn a lot of new things in this book. So please do not judge a book by its cover. Do not judge a book by its cover means از روی ظاهر غذابت نکنید. The first session might seem a bit easy. It somehow is, as it includes a lot of review. But don't worry, there are still a lot of things for you to learn. جلسه و جلسات اول این کتاب درست مثل کتاب شماره یک حاوی دوره هستند، دوره کتاب قبلی. به همین دلیل شاید ساده به نظر بیاد، اما این کتاب حاوی مباحث گرامری سنگینی هست. پس ساده نگیریدش. I read from the top. G. Grammar, Word Order in Questions گرامر این جلسه در باید ترتیب کلمات در جملات سوالیه V. Vocabulary, Common Verb Phrases, Spelling and Numbers در بخش واژگان عبارات فعلی رایج، نحوه سپل کردن و اعداد رو یاد میگیرید P. Pronunciation, Vowel Sounds, The Alphabet و در قسمت تلفظ روی حروف صدادار و علف با کار میکنید 1A. Where are you from? درس یک A. اهل کجا هستی؟ یا اهل کجا هستید؟ What do you do? شغل چیه چه کاری؟ I'm in college. دانشجوام. تحت و لفظیش میشه تو دانشگاه هستم. اما منظور اینه که این شخص دانشجوه و شغلی نداره. 1. Vocabulary and speaking. Common verb phrases. بخش اول واژگان و speaking. عبارات فعلی رایج As you see, there are three boxes on this page. Each box has a title and there are blanks in each of the sentences in each box. همونطور که میبینید توی این صفحه سه تا باکس داریم هر باکس یه عنوان داره و توی هر باکس یه سری جمله میبینید که جاهای خالی دارن. 
A. Complete the questions with a verb. جملات سوالی داخل باکس ها رو با یه فعل تکمیل کنید. Please do this on your own, then check with me. All right, now the answer is number one, home and family. خانه و خانواده. Where are you from? اهل کجایی. Where were you born? کجا به دنیا آمدی؟ Where do you live? کجا زندگی می کنی؟ Do you live in a house or an apartment? آیا توی یه خونه ویدایی زندگی می کنی یا یه آپارتمان؟ Do you have any brothers and sisters? آیا برادر خواهر داری؟ Do you have any pets? حیوان خونگی داری؟ Box number two, job, studies. Box دوم, شغل, تحصیلات. What do you do? شغل چیه؟ Where do you work? کجا کار میکنی؟ Do you like your job? شغلت رو دوست داری؟ What school or college do you go to? به کدوم مدرسه یا دانشگاه میری؟ What year are you in? سال چند دومی هستی؟ Can you speak any other languages? Which? آیا به زبون دیگه هم میتونی صحبت کنی؟ آیا به زبون های دیگه هم میتونی صحبت کنی؟ کدوم ها؟ Where did you learn English before? قبل از این کجا زبان انگلیسی یاد گرفتی؟ Number three, free time. باکس سفون، وقت آزاد. What kind of music do you listen to? به چه نوع موسیقی گوش میدی؟ Do you play a musical instrument? Which? آیا ساز میزنی؟ چه سازی؟ What TV shows do you watch? چه برنامه های تلویزیونی تماشا میکنی؟ Do you play any sports? Which ones? آیا بازی ورزشی هست که انجام بدی؟ کدوم ها؟ What kinds of books or magazines do you read? چه نوع کتاب ها یا مجلاتی میخونی؟ How often do you go to the movies? هر چند وقت یک بار میری به سینما؟ What did you do last weekend? آخر هفته هفته گذشته چه کار کردی؟ به زمان ها دقت کنید. ترکیبی از زمان های حال ساده و گذشته ساده بودن. با خودتون تحلیل کنید هر کدوم در اشاره به کدوم کار برده حال ساده یا گذشته ساده بوده. اینها رو قبلا توضیح دادم. B. Listen and repeat the free time questions. Copy the rhythm. سوالاتی که توی باکس بخت آزاد یعنی باکس سوم هستن خونده میشه. گوش بدید و پشت سرشون تکرار کنید. سعی کنید لحنشون رو تقلید کنید. 1.2 What kind of music do you listen to? Do you play a musical instrument? Which? What TV shows do you watch? Do you play any sports? Which ones? What kinds of books or magazines do you read? How often do you go to the movies? What did you do last weekend? Now please look at the blue box. Sentence stress. Remember that we usually stress the important words in a sentence, the ones that carry important information, and say the other words less strongly. For example, where are you from? What do you do? یادتون باشه که ما معمولا کلمات مهم رو در یک جمله با استرس بیان میکنیم یعنی با فشار محکم بیانش رو میکنیم یعنی استرس جمله روی اون کلماتی از جمله است که مهم هستند توی پرانتز همون هایی که the ones همون هایی که carry حاوی important information هستند حاوی اطلاعات مهم and say the other words و بقیه کلمات جمله رو less strongly با فشار کمتری تلفظ میکنیم به عنوان مثال توی جمله where are you from where و from مهم هستند برای همین با فشار تلفظ شدن یا what do you do what و do مهمن به همین دلیل استرس جمله روی what و do هست C in pairs ask and answer the questions can you find at least one thing from each section that you have in common? We we'll live in the city. در قالب گروه های دو نفره این سوالات باکس های بالا رو از هم بپرسید و به هم جواب بدید. ببینید آیا میتونید حد اقل at least یعنی حد اقل یک مورد رو پیدا کنید در یکی از این بخش ها در هر کدوم از این بخش ها که درش مشترک هستید. مثلا یکی دو میگه we we'll live in the city 
و این ورش مشترکه اون فرق با شماست. شما هم میگی We live in the city too. We had this expression before. ساختار جمله این که توی عنوان این سوال میبینید این هست. To have something in common with somebody. با کسی بچه مشترک داشتن. We don't have anything in common with each other. ما هیچ بچه مشترکی با هم نداریم. They have a lot of things in common with each other. اونها کلی بچه مشترک با هم دارن. Now go to page 5 please. 2. Grammar, word order in questions. بخش دوم گرامر ترتیب کلمات در جملات سوالی. A. Reorder the words to make questions. کلمات زیر رو مرتب کنید از به هم ریختگی در بیارید تا جملات سوالی بسازید. Again, do this on your own, then check with me. It is very important to challenge yourself. خیلی مهمه که خودتون رو به چالش بکشید. If you don't do it on your own and just wait for me to do it, اگه خودتون تنهایی انجامش ندید و منتظر بمونید توضیحات منو گوش بدید, you won't learn much at all. چیز زیادی یاد نخواهید گرفت. But if you do it on your own without getting help from anyone, اما اگه اول خودتون بدون کمک گرفتن از کسی این تمرینات رو انجام بدید, and then compare it with mine و بعد با جوابای من مقایسه کنید you will understand what your problem is and you can work on that متوجه میشید اشتباهتون چیه و میتونید روی نقاط ضعفتون کار کنید every time that i say do this on your own and then check with me please pause the video or audio file and do this هر باری که میگم لطفا خودتون انجام بدید بعد با من مقایسه کنید ویدیو یا فایل صوتی رو متوقف کنید انجام بدید بعد بقیه رو تماشا کنید یا گوش بدید چون وقفه ای که ما توی ویدیو و فایل صوتی ایجاد میکنیم به اندازه نیست که وقت کافی برای حل کردن تمرین داشته باشید I won't repeat this again اینو دیگه دوباره تکرار نمی کنم Alright, number one Where were your parents born? پدر و مادرت کجا به دنیا اومدن؟ Where is our teacher from? معلممون اهل کجاست؟ How do you spell your name? دیکته اسمت چطوریه؟ یا اسمت چطوری نوشته میشه؟ دیکته اسمتو چطوری هجی میکنی؟ Did you go out last night? دیشب بیرون رفتی؟ B. Page 126, Grammar Bank 1A. Learn more about word order in questions and practice it. رجوع کنید به صفحه 126. بانک گرامر یک A اطلاعات بیشتری در باید ترتیب کلمات در جملات سوالی کسب کنید و این بخش رو تمرین کنید. This is page 126 of your student book. Please look at part 1. 1A Word Order in Questions درس یک A ترتیب کلمات در جملات سوالی Questions with do, does, did in simple present and simple past اینجا میخوایم گرامر مربوط به جملات سوالی به زمان حال ساده و گذشته ساده رو مرور کنیم که با دو داز و دید سوالی میشن. یعنی جملاتی که فعل اصلیشون توبی نیست. به همین دلیل سوالی کردنشون با دو داز و دیده. Please look at the white box, listen and repeat. 1.3 Do you live with your parents? Did you take a vacation last year? Where does your sister work? When did you start studying English? What do they talk about? All right, from left to right, هستم تا چپ به راست. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات سوالی به این صورته. چه جملات سوالی؟ جملات سوالی که فعل اصلیشون اما ایزو آرو باز ویر نباشه. غیر توبی باشه. اول question board. اگر جمله سوالی ما حاوی کلمه پرسشی مثل where, when و what باشه اون وقت اول کلمه پرسشی میاد. ببینید در دو مثال اول کلمه پرسشی نداریم و همین نیومده. اگه نداشته باشیم اولین چیزی که میاد auxiliary هست. فعل کمکیه. do, does یا did. اگر داشته باشیم کلمه پرسشی اون وقت بعد از کلمه پرسشی auxiliary ما قرار میگیره. در قسمت سوم subject فائل قرار میگیره و در انتها base form equals verb یعنی شکل ریشه فعل وقتی میگیم شکل ریشه فعل یعنی دیگه فعلمون اس سوم شخص نمیگیره 
ایدی گذشته ساده نمیگیره شکل ریشش میاد بدون تو بدون آینجی بدون هیچی حالا مثال زده اولی مثال Do you live with your parents? Do auxiliary must you فائل live شکل ساده بیس و ریشه فعل live هست و ادامهش هم بقیه جمله است with your parents آیا با والدینت زندگی میکنی؟ جمله بعدی Did you take a vacation last year? آیا پارسال به تعطیلات رفتی؟ زمانش گذشته ساده است. کلمه پرسشی نداریم. برای همین با did سوالی کردیم. یعنی did رو ابتدا آوردیم. حالا که did آوردیم، فعل اصلی جمله ما که take هست، دیگه به گذشته ساده تبدیل نشده. نگفتیم took a vacation. Take a vacation. جمله بعدی کلمه پرسشی داره. با where به معنای کجا شروع میشه. بعد auxiliary ما که does هست میاد. Where does your sister work? خواهرت کجا کار میکنه؟ در مورد your sister اشتباه نکنید. Your sister خواهر شما میشه سوم شخص. در مورد شما نیست در مورد خواهرتونه. اگه به جای your sister میخواستیم یه زمین رو فایلی بیاریم اون زمین میشد she. پس برای سوالی کردنش از does استفاده میکنیم. و وقتی does میاریم دیگه work که فعل اصلی جمله ماست اس سوم شخص نمیگیره. Where does your sister work? جمله سوالی بعدی با when کلمه پرسشی when شروع میشه. بعد auxiliary did قرار میگیره. جمله ما زمانش گذشته ساده است. بعد فائل که you هست و ریشه فعل اصلیمون که starده. When did you start studying English? چه زمانی یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کردی؟ چون دید آوردیم دیگه start ED گذشته ساده نگرفته. دیگه نمیگیم when did you start TED studying English این اشتباهه. و جمعه آخر what did they talk about? Did برای یه سوالی کردن گذشته ساده است. فعلمون talk همون ریشه رو میاریم. دیگه نمیگیم talked about. Now look at the lines below the box. به این جملات زیر باکس نگاه کنید. Use this word order. از این ترتیب کلمات استفاده کنید. منظور این ترتیب کلمات همینی که توی این جدول گفته شده برای جملات سوالی هست که زمانشون حال ساده یا گذشته ساده هست و فعل اصلی جمله am, is, are, was, were نیست یعنی to be نیست. هر چیز غیر از to be. Auxiliary subject base form در صورت کلمه پرسیشی نداشته باشیم با auxiliary یعنی فعل کمکی ام از دو داز دید شروع میشه بعد سابجکت فائلمون و بعد بیس فور ریشه فیل ای جی یعنی فور ایزامپل دید یو گو اوت لست نایت اور یا اینکه اگه کلمه پرسشی داشته باشیم همین ترتیبه فقط اولش کوشتیم بورد میاد کوشتیم بورد اگزیلری سابجکت بیس فورم فور ایزامپل ور دید یو گو ناو لک ات دی رایت ساید اف اس پیج کوشتیم ویت بی حالا با ترتیب کلمات در جملات سوالی سر و کار داریم که زمانش حال ساده یا گذشته ساده است اما فعل اصلی جمله ما تو بیه ام از ام از آر واز و ور Look at the white box, listen and repeat 1.4 Are you hungry? Is there a bank near here? What was that noise? Where are you from? Where were you born? آقای ترتیب کلمات از چپ به راست به این صورته. باز هم اگه کلمه پرسشی داشته باشیم اول کلمه پرسشی میاد. برای دو مورد اول کلمه پرسشی نداریم. اگه کلمه پرسشی نداشته باشیم بعدش فعل تو بی رو میاریم. بعد سابجکت فایل رو قرار میدیم و در نهایت ادجکتیو نون اتسترا. صفت اسم و بقیه چیزای جمله رو میاریم. جمله اولی که مثال زده Are you hungry? Are فعل تو بیمونه You فائله و hungry صفته. بقیه جمله است. Are you hungry? گشنه ای. جمله بعد Is there a bank near here? آیا بانکی نزدیکی اینجا اطراف اینجا هست؟ جمله سوم کلمه پرسشش جا افتاده What was that noise? اون صدای چی بود؟ اول کلمه پرسشی قرار گرفت بعد همون ترتیب فعل فائل و بقیه جمله جمله چهارم Where are you from اهل کجا هستی و جمله پنجم Where were you born کجا به دنیا اومدی
Now look at the lines below the box. به جملاتی که زیر این باکس هستن نگاه کنید. Make questions with the verb be by inverting the verb in the subject. برای اینکه جمله ای که فعل اصلیش to be هست سوالی بشه invert میکنیم verb و subject رو. جای verb و subject رو عوض میکنیم. مثال زده. جمله داریم she is a teacher. اون خانم یه معلمه. برای سوالی کردنش اگه کلمه پرسشی نداشته باشیم جای فعل و فایل عوض میشه Is she a teacher? آیا اون خانم یه معلمه؟ We have had all this before. This is some sort of review. همه اینها رو قبلا داشتیم توی کتاب استارتر و کتاب یک این فقط یه دور است. اگر از کتاب استارتر با ما شروع کردید بهتون توصیه میکنم قبل از شروع این کتاب حتما استارتر و کتاب یک رو دوره کنید. اگر از استارتر و کتاب یک با ما نبودید باز هم قبل از اینکه این کتاب رو شروع کنید حداقل میتونید پکیج گرامر کتاب استارتر و کتاب یک رو تهیه کنید اونها رو دوره کنید چون همه گرامرهای مربوط به کتاب استارتر و کتاب یک در اون پکیج ها هستن بعد به تمرینات اضافه که به صورت تحلیلی حل شدن Now please turn to page 127. Hello, let's find the safe bad. Yani safe is sad. We still have to get up it. From now on, we do the grammar exercises right after I teach grammar. As in the bad, do us bad as in the grammar. We're going to teach you. 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 Because the grammar gets more complicated starting this book, we're going to do this. از اونجایی که از این کتاب به بعد دیگه گرامر سنگین میشه، دیگه به محض تدریس گرامر این ست تمرینات رو هم انجام میدیم. 1A A put the word or phrase in the right place in the question. کلمه یا عباراتی رو که توی پرانتز هستن در جای مناسب خودشون توی جملات سوالی زیر قرار بدید. یه نمونه انجام داده جمله بوده How جای خالی are you و توی پرانتز old رو داشتیم old رو باید کجا بذاریم بعد از how How old are you چند سالته Now do the rest then check with me Number one Where do you come from از کجا میایی اهل کجایی Number two Where is the train station ایستگاه قطار کجاست Number three, how often do you read magazines? هر چند وقت یک بار مجله میخونی. Number four, where are your friends from? دوستات اهل کجا هستن. Number five, why didn't you write to me? چرا به هم نامه ننوشتی؟ یا شاید هم منظورش ایمیله. Number six, do you often go to the movies? آیا اقلب اوقات به سینما میری؟ Number seven, What does this word mean? In kalamit shemano imide. Number eight. What time did your friends arrive? Dustane chesa ati residan. Number nine. Does this class finish at eight? Ayen kela sal saat hash tamu mishe. Number ten. Where were you born? To kujo bedon yomadi. B. Put the words in the right order to make questions. کلمات زیر رو مرتب کنید تا جملات سوالی بسازید. نمونه رو نگاه کنید. یه سری کلمات نامرتبه. You live where do. وقتی مرتبش رو میکنیم جمله سوالی Where do you live به دست میاد که یعنی کجا زندگی میکنید. Now do the rest then check with me. Number one. Do you have a car? Number two, is your brother older than you? آیا برادرت از تو بزرگتره؟ Number three, how often does he write to you? هر چند وقت یک بار به نامه می نویسه یا ایمیل می نویسه. Number four, what time does this class start? این کلاس چه ساعتی شروع می شه؟ Number five, is your friend from Brazil? آیا دوستت اهل برزیله؟ Number six, how many languages do you speak? تو به چند زبون دیگه صحبت میکنی؟ Number seven, where was she born? اون خانم کجا به دنیا اومد؟ Number eight, where did you go last summer? تا 
تابستون سال گذشته کجا رفتی؟ Number nine. Is your father a doctor? آیا پدرت پزشکه؟ Number ten. Did you come to school by bus? آیا با اتوبوس اومدی به مدرسه؟ Now go back to page five, please. C. Stand up and ask different students the first question until somebody says yes. Then ask the follow-up question. Continue with the other questions asking different students. از جاتون بلند بشید و سوال اول رو از بخش زیر، از باحث آبی زیر، از زبان آموزهای مختلف بپرسید. اونقدر بپرسید که یکیتون پاسخ بده yes، بگه بله. Then ask the follow-up question. بعد سوال فالوآپ رو ازش بپرسید. What's a follow-up question? Follow-up question چیه؟ A follow-up question is a question that you ask after someone's answer to your question was positive. Follow-up questions are all related to the first question. سوالیه که در ادامه سوال اول میاد. زمانی که شما یه سوالی که بله خیر پاسخش از یکی میپرسید، طرف میگه بله. وقتی پاسخش مثبت بود سوالات دیگه که در ارتباط با پاسخش میپرسید میشه فالو آب. سوالات فالو آب همشون مربوط هستن از نظر موضوعی به سوال اول. نگاه کنی سوال اول اینه. Do you drink a lot of coffee? آیا خیلی قهوه می نوشی؟ اگه پاسخ یکی این بود که yes I do بله خیلی قهوه می نوشم اون وقت فالو آب کوشن تو میتونه این باشه. How many cups of coffee do you drink? چند فنجون قهوه میخوری؟ منظورش چند فنجون قهوه در روزه؟ و اون شخص میتونه جواب بده 5 cups a day 5 فنجون در روز For example, you ask someone if they like Chinese food مثلا از یکی میپرسید که آیا غذای چینی دوست داره یا خیلی؟ The follow-up question could be what their favorite Chinese food is or if they know how to cook Chinese سوال follow-up که میتونید ازش بپرسید اون وقت اینه که غذای فیوریت چینیش چیه یا آیا بلد غذای چینی بپزه یا نه؟ So look at these two blue boxes. You can write the main questions and the follow-up questions, answer them and then send them to us to be corrected. با اول زمانش پریزنته باید به زمان حال ساده بنویسید جوالت سوالی و باکس دوم پست هست به زمان گذشته ساده بنویسید. میتونید سوال اصلی و سوال های follow-up رو بنویسید پاسخ بدید برای ما ارسال کنید که تصدیق بشه. Free pronunciation, vowel sounds, the alphabet. بخش سوم تلفظ. حروف صدادار الف با. A. Look at the sound pictures. What are the words and vowel sounds? Listen and check. به تصاویر زیر که هر کدوم حاوی فونتیک یه صدا هستن نگاه کنید. کلمات و حروف صدادار مربوط به هر تصویر کدوم هان گوش بدید و بررسی کنید. اولی رو انجام داده. اولی از سمت چپ ترین صدای مورد نظر صدای ای فونتیکش رو در تصویر ترین تصویر قطار میبینید. حالا گوش بدید. 1.5 1 ترین A 2 Tree, E. Three, Egg, E. Eh. Four, Bike, I. Five, Phone, O. Six, Boot, U. Seven, Car, R. B. Page 166, Sound Bank. Look at the typical spellings of these sounds. رجوع کنید به صفحه 166 کتابتون. بانک صدا. به دیکته رایگج این صداها نگاه کنید. It means go and see the combination of letters that make these sounds. یعنی تشرف ببرید به صفحه 166 و ببینید ترکیب چه حروفی از حروف علف با معمولا باعث میشه این صداها تولید بشن. This is page 166. Vowel sounds. Horufe sedadar. Please look at the left side of the page. Number one, tree. Sedayi iye keshide. Avvalin bakhsh onvanish has usual spelling. Yani dikteye rayish. Ve bakhsh samterast, 
but also یعنی اما همچنین منظور اینه که استثنایی هم وجود داره برای صدای ای کشیده معمولا دابل ای دو تا ای کنار همین صدا رو میدم مثل میت فری اما ای و ای هم کنار هم میتونن این صدا رو بدن مثل سپیک ایت حرف ای به تنهایی هم صدای ای کشیده میتونه بده می وی استثناه ها چیان قرار گرفتن ای و او در کنار هم مثل کلمه پیپل یا آی به تنهایی مثل پلیس یا ای و وای مثل کی و یا آی ای مثل نیس به ردیف پنجم ستون سمت چپ نگاه کنید اگ ا صدای ا با حرف الف با یه ای انجام میشه مثل کلمه yes help ten pet red very استثناها چی هستند قرار گرفتن آی و ای در کنار هم صدای ا میده مثل friend قرار گرفتن ای و ای هم همینطور مثل bread یا breakfast گاهی اوقات ای به تنهایی این صدا رو میده مثل any و گاهی ای و آی مثل said به آخرین ردیف ستون سمت چپ نگاه کنید بود صدای اوی کشیده دابل او صدای اوی کشیده میده مثل کلمات school و food یو هم به تنهایی این صدا رو میده مثل june use یه ستاره بالای یو هست پایینش زیر نویس داره especially before consonant plus ای یعنی چی؟ یعنی معمولا خصوصا خصوصا اگر کلمه ای داشته باشیم که وسط کلمه حرف عرف با یه یو باشه بعد از یو یه حرف consonant بی صدا باشه و بعد از اون حرف عرف با یه ای قرار گرفته باشه خصوصا در این موارد حرف یو صدای اویه کشیده میده مثل جون جون رو نگاه کنید یو داریم بعدش ان که یه کانسننت بی صداست و بعد ای که یه حرف صدا داره یوز هم به همین صورت ترکیب ای و دابلیو هم صدای اویه کشیده میده مثل نیو فلو استثناء ها چی هستن؟ او به تنهایی مثل دو یا او و آی مثل فروت یا جوز و ترکیب او و ای مثل شو Now look at the right side حالا به سمت راست نگاه کنید ردیف فون صدای او هر فعلیف با او به تنهایی این صدا رو میده مثل هوم کلوز اولد دونت این هم ستاره داره یعنی همون قانون بعدش یه بی صدا بعدش حرف ای در موردش صدق میکنه ترکیب او و ای هم همینطور رود توست استثناء چی هست؟ ترکیب او و دابلیو مثل سلو لو ردیف بعدی کار صدای آر ترکیب ای و آر این صدا رو میده آر هاری ستارد فار ردیف بعد ترین صدای ای حرف علف بای ای به تنهایی این صدا رو میده مثل نیم و میک باز هم همون قانون در برش صدق میکنه یعنی کلمه ای داشته باشیم وسطش حرف علف بای ای باشه بعد از اون یه کانسننت مثل ام باشه و بعد ای در این موارد حرف ای وسط اون کلمه صدای ای میده مثل نیم، میک ترکیب ای و آی هم صدای ای میده مثل رین، پینت ترکیب ای و وای هم این صدا رو میده مثل پلی، دی، گری استثناء ها چیا هستن؟ ترکیب ای و ای مثل بریک و ستیک و گریت و گاهی ترکیب آی، جی ایچ مثل ایت ترکیب ای و وای مثل وی ردیف آخر در ستون سمت راست صدای آی در بایک هر فعلت بای آی این صدا رو میده باز همون قانون در موردش صدق میکنه یعنی کلمه ای داشته باشیم وسطش حرف آی بیاد بعدش یه حرف بی صدا یه کانسننس بیاد بعدش ای در این صورت حرف آی در وسط اون کلمه صدای خود آی رو میده ناین توایس در هر دو مورد این شکلی بوده حرف علف با یه وای هم صدای آی میده مثل مای وای ترکیب آی جی ایچ هم صدای آی میده مثل های نایت استثناء چی هست؟ ترکیب یو و وای مثل بای Now go back to page 5 برگردیم صفحه 5 C Add these letters to the circles این حروف رو به هر دایره اضافه کنید The vowel sound in each circle is in each of the letters that you put in that circle. 
هر کدوم از این حروف الفبایی که توی باکس زیر ردیف شده فهرست شده از ای تا وای وقتی قرار میگیره توی یکی از این سرکلایی که در اینجا میبینید توی یکی از این دایره ها باید همون صدایی رو بده که اون فونتیک وسط مثلا به اولین دایره سمت چپ نگاه کنید صدای ای هست هر فعلف با ای توش صدای ای داره هر فعلف با کی توش صدای ای داره دو تا هر فعلف با دیگه هم از لیست بالا باید پیدا کنید اینجا بذارید که صدای ای بده Please deal this on your own then check with me حالا گوش بدید و چک کنید که درست نوشتید یا خیر 1.6 Train. A H J K. Tree. B C D E G P T V Z. Egg. F L M N S X. Bike. I, Y. Phone. O. Boot. Q, U, W. Car. R. E. Ask an answer with a partner. با دوستتون این سوالت زیر رو از هم بپرسید و به هم پاسخ بدید. به بخش های صورتی رنگ نگاه کنید اکثرشون از ترکیب چند حرف الف با تشکیل شدن یعنی خودشون به خودی خود در ابتدا کلمه نبودن به خاطر اینکه مخفف چند کلمه هستند به مرور زمان به عنوان یک کلمه جا افتادن مثل mp3 dvds espn سال اول do you usually get in touch with your friends by phone email or facebook آیا معمولا از طریق تلفن، ایمیل یا فیسبوک با دوستانتون ارتباط برقرار میکنید. از کدوم طریق؟ To get in touch with somebody با کسی ارتباط برقرار کردن. I want to get in touch with you. میخوام با ارتباط برقرار کنم. منظور دوست شدن نیست تا این رابطه دوستی یا رابطه کاری یا هرچی از قبل وجود داره. منظور ارتباطیه که از حال هم با خبر باشیم از کارمون. مثل از طریق اس یا ایمیل یا تلفن و از این قبیل. سوال بعدی Do you have an iPod or MP3 player? What kind? Are you iPod MP3 player? Chizidari Chemodedi. Do you often watch DVDs? What kind? Are you Anglabo or DVD Tamashomikoni? DVDs Jame DVD has. Chemodedi. What kind? Chemodedi. Do you watch ESPN, CNN, or MTV? Are you Shabakoya television? ESPN, CNN, and MTV Tamashomikoni? Do you have any friends from the US or the UK? آیا دوستی داری که اهل آمریکا یا انگلستان باشه؟ 4. Spelling and Numbers دیکته و اعداد A. Listen and write six first names گوش بدید و شش تا اسم که اسم کوچیک افراد هست خونده میشه بنویسید بعد چک کنید با من با اسلایدی که بهتون نشون میدم ببینید که آیا دیکته رو درست نوشتید یا خیر 1.7 One. What's your name? George. How do you spell it? G-E-O-R-G-E. -E. Two. What's your name? Celia. That's a pretty name. How do you spell it? C-E-L-I-A. Three. What's your name? Wayne Roberts. How do you spell your first name? W-A-Y-N-E Four What's your name? Katie Is that K-A-T-Y? No, it's K-A-T-I-E Five What's your name? Hannah Sorry, Hannah or Anna? Hannah with an H H-A-N N A H. Six. What's your name? Christopher. How do you spell it? C H R I S T O P H E R. 
Alright, now please compare. حالا لطفا مقایسه کنید ببینید درست نوشتید یا خیر. B. Communication. What's his name? How do you spell it? A. Page 100. B. Page 103. بقیر یه ارتباط. اسمش چیه؟ چطور نوشته میشه؟ یکی تون بره به صفحه 100 و یکی صفحه 103. تصاویر مربوط به صفحه 103 ممکنه تو کتاب شما توی صفحه 106 باشه. Alright, this is page 100. این هم صفحه 100. Look at the upper left side of the page. به بالا سمت چپ صفحه نگاه کنید. 1A. What's his name? How do you spell it? Student A. درس 1A. اسمش چیه؟ چطور نوشته میشه؟ متن مربوط به فرد اول. زبان موزه اول. You have six people's first or last names on this page. اسم کوچیک یا اسم فامیلی شش نفر رو تو این صفحه دارید. Your friend has the parts that you don't. دوست شما توی صفحه 103 یا 106 اون بخش هایی رو داره که شما ندارید. شما اون بخش هایی رو دارید که اون نداره. For example, number one on this page is Jessica. اولین نفر توی این صفحه جسیکا است. You don't know Jessica's last name and your friend only has her last name. He doesn't know her first name. شما اسم فامیلی جسیکا رو ندارید. در صورت که دوستتون توی اون صفحه اسم کوچیکش رو نداره و فقط اسم فامیلی رو داره. So you ask your friend what her last name is and ask him to spell it for you. پس شما از دوستتون میخواید که اسم فامیلی شماره یک رو بهتون بگه و براتون دیکتش رو هم بگه. And your friend asks you what number one's first name is and he'll ask you to spell it for him. و دوستتون ازتون میخواد که اسم کوچیک شماره یک رو بهشون بگید و بهش بگید که دیکتش چطوریه. A. Ask B questions to complete the missing information. از دوستتون سوالتی بپرسید تا اطلاعاتی که اینجا ناقص هست رو تکمیل کنید. مثلا میپرسید در مورد photo 1 عکس 1 What's your last name? اسم فامیلیش چیه؟ How do you spell it? چطور هجیش میکنی؟ یا دیکتش چطوریه؟ چطور نوشته میشه؟ B. Answer B's questions. پس اول شما سوال میپرسید بعد دوستتون سوال میپرسید و شما بهش پاسخ میدید. Now look at the box. به باکس نگاه کنید. Asking for repetition. درخواست تکرار کردن. If you don't hear or understand somebody, you can say اگه حرفای کسی رو نشنوید یا متوجه نشید چی میگه میتونید بگید Sorry. یعنی ببخشید. منظور اینه که دوباره تکرار کن. یا میتونید بگید Can you say that again? میشه لطفا اینه که گفتی و تکرار کنی؟ یا Can you repeat that? میشه لطفا تکرارش کنی؟ Now, this is page 103 or 106. این هم صفحه 103 یا 106 کتابتون. به همون صورت فرقی نداره فقط اطلاحات جا به جا شدن. Alright, please do this. When you're done, please go back to page 5. C. How do you say these numbers? این عداد رو چطور میخونید؟ Please do this on your own, then check with me. From the left, 13. 30, 76, 100 or 100, 150 or 150, 375, 600, 1,500, 2,000, 10,500. D. Listen and write the numbers. گوش بدید و اعدادیو که خونده میشه در جای خالی بنویسید. 1.8 1 Passengers on the JetBlue flight to San Diego, please go to gate number 40 where this flight is ready to board. 2 How far is it from New York City to Boston? I'm not sure. Let's Google it. Ah, it says here 244 miles. 3. Hello? It's Ben. I'm at the train station. Do you have Maria's cell phone number? Yes, just a minute. Okay. It's 212 
five 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 eight eight four seven. Two one two five 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 eight eight four seven. That's right. Four. Where do you live in Florida? I live in a town near Miami. How big is it? It's small. The population is only about two thousand five hundred people. Five. Can I have two sodas and a bottle of water, please? Two sodas? Yes, and a bottle of water. How much is that? Six dollars and fifteen cents. Sorry, fifty or fifteen? Fifteen. Six dollars and fifteen cents. Number one, gate number forty. Number two, two hundred and forty-four miles. Number three, two one two five 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 eight eight four seven. Number four, two thousand and five hundred people. And number five, six dollars and fifteen cents. E. Interview your partner and complete the form. با دوستتون مصاحبه کنید و این فرم رو تکمیل کنید. Student information. اطلاعات دانش آموز یا دانش یا زبان آموز. First name. اسم کوچین. جلوی این فرم می نویسید. Last name. اسم فامیلی می نویسید. Address. آدرسش. یادداشت می کنید. Phone number. شماره تلفنش و ایمیل. آدرس ایمیلش. Complete this form with your own information. Send it to us to be corrected. با اطلاعات خودتون این فرم رو در روی خودتون تکمیل کنید و ما ارسال کنید که تصدیق بشه. Now please open your workbooks to page 4. لطفاً ورکبوکتون رو باز کنید صفحه 4 رو بیارید. Today is the first day of the rest of your life. Anonymous. امروز اولین روز باقی زندگی شماست. ناشناس 1A Where are you from? درس یک A اهل کجا هستی یا اهل کجا هستید 1 Grammar Word order in questions بخش یک گرامر ترتیب کلمات در جملات سوالی A Put the words in the parentheses into the correct place in the questions کلمات توی پرانتز رو در جای مناسبشون در جملات سوال زیر قرار بدید one example is done for you. یه نمونه انجام شده. Number one. Were you born? توی پرانتز. Were. Where were you born? کجا به دنیا اومدی؟ Now do the rest, then check with me. Number two. Do you have any brothers or sisters? Number three. What college do you go to? Number four. What languages can you speak? Number five, where did you study English before? Number six, what kind of music do you listen to? Number seven, how often do you exercise? Number eight, where did you go last weekend? B. Write questions in the simple present or past. در جای خالی زیر جملات سوالی به زمان حال ساده یا گذشته ساده بنویسید. An example is done for you. Where you go to college? Where do you go to college? Danishka kujo miri? Ya kujo miri danishka? Please do the rest, then check with me. Number two. What did you do last night? Di shab chakar kardi. Number three. What TV shows does your family watch? Khune vada che bandam hai televizioni tamosha mikonan? یعنی معمولا چی تماشا میکنن؟ Number four When is your birthday? تولدت کیه؟ Number five Where are you from? اهل کجا هستی؟ Number six Where did your friends go for vacation last year? دوستانت برای تعطیلات پارسال کجا رفتن؟ Number seven What kind of books do you read? چه مدل کتاب هایی میخونی؟ Number eight why were you angry yesterday? دیروز چرا عصبانی بودی؟ Two vocabulary common verb phrases 
بخش دوم واژگان عبارات فعلی رایج match the verbs and nouns افعال و اسم ها رو با هم مچ کنید اولی ها انجام داده be born مچ میشه با J in Toronto in Canada متولد شدن در تورنتو در کانادا please do the rest when check with me number two D do yoga do karate یوگا یا کاراته کردن number three I listen to dance music or R&B number four G play the guitar basketball گیتار زدن بسکتبال بازی کردن number five E read an email read a magazine یه ایمیل خوندن یه مجله خوندن number six H speak a foreign language or speak English به یه زبون خارجی صحبت کردن یا انگلیسی صحبت کردن number seven B live in a house live with friends توی یه خونه ویدئی زندگی کردن با دوستان زندگی کردن number eight A watch MTV watch a TV show شبکه تلویزیونی MTV رو تماشا کردن یا یه برنامه تلویزیونی تماشا کردن number nine F go to the movies or go on vacation رفتن به سینما یا رفتن به تعطیلات number ten C have two sisters have a pet دو تا خواهر داشتن یا یه حیوان خانگی داشتن free pronunciation vowel sounds the alphabet بخش سوم تلفظ حروف صدادار الف با a circle the letter with a different vowel sound دور حرفی که صدای متفاوتی داره حرف صدادار متفاوتی داره خط بکشید اولی انجام داده اولی از سمت چپ train صدای a در حرف علف بای A A داریم در حرف علف بای K صدای A داریم اما در E صدای A نداریم دورش خط کشیده شده Please do this on your own when check with me B Listen and check when listen again and repeat the letters گوش بدید و بررسی کنید بعد یه بار دیگه گوش بدید و حروف رو تکرار کنید File 1A Pronunciation B. One. A. K. E. Two. H. P. J. Three. G. V R four M C D five N B F Six. X. S. K. Seven. Q. I. U. Number two. Number three. R. Number four. Number four, M. Number five, B. Number six, K. And number seven, I. Now listen again and repeat. File 1A. Pronunciation B. One. A. K. E. Two. H. P J three G V R 
four. M. C. D. Five. N. B. F. Six. X. S. K. Seven. Q. I. U. C. Underline the stressed syllables in these words. Zir syllabic stress that it are calamitizir hat bekishit. Please do it on your own, then check with me. D. Listen and check, then listen again and repeat the words. گوش بدید و بررسی کنید. ببینید درست خط کشیدید یا خیر. بعد یه بار دیگه گوش بدید و کلمات رو تکرار کنید. File 1A. Pronunciation D. 1. Instrument. 2. Basketball. 3. 13. 4. 30 5 college 6 weekend 7 magazine 8 sister 9 language 10. Address. در کلمه اول استرس روی این هست. Instrument. کلمه دوم روی بس. Basketball. کلمه سوم روی تین. Thirteen. کلمه چهارم روی thir. Thirty. کلمه پنجم روی call. College. کلمه ششم روی week. Weekend. کلمه هفتم روی زین. Magazine. کلمه هشتم روی سس. Sister. Kanami no homri lan. Language. Ba kanami da homri a. Address. Now listen again and repeat, please. File 1A. Pronunciation D. 1. Instrument. 2. Basketball. 3. 13. Four, thirty, five, college, six, weekend, seven, magazine, eight, sister, nine, language. 10. Address. All right, now please go to page 5. 4. Spelling and numbers. Bakhshe chaharom, dikte va adad. A. Continue the series. Edama ro benevisit. Ye seri adad poshte ham radif kerde, but begit adad yo adad e badish chi mishan. Masalan, avalin radif 9, 10, 9, 10, badish chi mishan. 11-12 حالا باید ببینید که آیا اعداد به ترتیب درست یکی یکی پشت هم هستند یا مثلا ده تا ده تا به همون ترتیب بنویسید Please do this on your own then check with me Number 2 15 16 17 18 Number 3 60 70 80 90 Number 4 98, 99, 100, 101. Number 5, 600, 700, 800, 900. Number 6, 
three hundred and fifty, four hundred, four hundred and fifty, five hundred. Number seven, one thousand, three thousand, five thousand, seven thousand. Yeah, tum bashe bad as in thousand. Is name is any message. اون تاوزنی که با اس جمع هست توی ریدینگ های کتاب قبلی توضیح دادم موضوعش چیه؟ نمبر 8 10,000 20,000 30,000 40,000 B. Listen and write the words گوش بدید یه سری کلمات خونده میشه اینجا بنویسیدشون اولین کلمه که خونده میشه Parents هست نوشته شده Please do the rest on your own then check with me File 1A. Spelling and Numbers B. 1. Parents. 2. Exercise. 3. Breakfast. 4. Family. 5. Movie. Six thousand seven teacher eight college nine weekend ten important all right number two exercise e x e r C I S E Number three Breakfast B R E A K F A S T Number four Family F A M I L Y Number five Movie M O V I E Number six Thousand T H O U S A ND number 7 teacher T E A C H E R number 8 college C O L L E G E number 9 weekend W E E K E N D number 10 important I M P O R-T-A-N-T 5. Listening Bakshir Panjom Listening A. Listen to conversation between two people at a party. Why does Ben leave? Be ye mukarime ki beyne do nafar dar ye mehmuni anjom mishe gush bedid. Chera ben mehmuni ro tark mikane va mire? File 1A. Listening Great party! Yes, it is. Sorry. Hi. My name's Ben. I'm Sandra. What do you do, Sandra? I'm a nurse. How about you? Me? Oh, I'm a student. A student? Really? What college do you go to? Columbia. I go to Columbia University. I'm in my second year of medical school. Do you like it? Yes, I do. I like it a lot. What do you think of the music, Sandra? Do you like it? No, not really. What kind of music do you listen to? I like rock music. Do you? Who's your favorite band? Muse. I really like Muse. Me too. Did you go to the concert last month? No, I didn't. Was it good? Yes, it was awesome. I'm sorry you missed it. Do you play any sports, Sandra? Yes, I play tennis. Ah, nice. I play ice hockey. I'm on a club team. Are you? Yes, I am. But I play tennis, too. Maybe we can play together one day. Maybe. But I usually play with my boyfriend. Your boyfriend? Yes, here he is. Wayne. This is Ben. Ben. Wayne. Hello. Nice to meet you. Hi. Um, look at the time. Um, gotta go. Some friends are waiting for me. Um, bye, Sandra. Bye. 
So why does Ben leave? چی میشه که Ben یه میره? The actual reason, دلیل واقعی اینه که because Sandra's boyfriend arrives. دلیل واقعی اینه که دوست پسر ساندرا یه هم میرسه به مهمونی. But he says, اما میگه because some friends are waiting for him. اما خودش میگه چون چند از دوستش منتظرش هستن. B. Listen again. Mark the sentences true or false. یه باری دیگه گوش بدید و بگید جملات زیر با توجه به چیزی که توی این مکالمه میشنوید true هستن، درستن یا falseن، غلطن. اولی انجام شده. Sandra is a nurse. Sandra یه پرستاره. True. درسته. چون همینطوری میگه. Now please listen and do it on your own. File 1A. Listening. Great party! Yes, it is! Sorry, hi. My name's Ben. I'm Sandra. What do you do, Sandra? I'm a nurse. How about you? Me? Oh, I'm a student. A student? Really? What college do you go to? Columbia. I go to Columbia University. I'm in my second year of medical school. Do you like it? Yes, I do. I like it a lot. What do you think of the music, Sandra? Do you like it? No, not really. What kind of music do you listen to? I like rock music. Do you? Who's your favorite band? Muse. I really like Muse. Me too. Did you go to the concert last month? No, I didn't. Was it good? Yes, it was awesome. I'm sorry you missed it. Do you play any sports, Sandra? Yes, I play tennis. Ah, nice. I play ice hockey. I'm on a club team. Are you? Yes, I am. But I play tennis too. Maybe we can play together one day. Maybe. But I usually play with my boyfriend. Your boyfriend? Yes, here he is. Wayne, this is Ben. Ben? Wayne. Hello. Nice to meet you. Hi. Um, look at the time. Um, gotta go. Some friends are waiting for me. Um, bye, Sandra. Bye. Number two. Ben is a doctor. Ben ye pezeshke. False. Galate. Number three. Sandra likes dance music. Sandra has a music dance ke tu yon mehmoni dare pahsh mishe. خوشش میاد. False. غلطه. Number four. Sandra didn't go to the Muse concert. Sandra نرفت به کنسرت گروه موسیقی Muse. True. درسته. Number five. Sandra plays tennis. Sandra تنیس بازی میکنه. True. درسته. Number six. Ben plays soccer. Ben فوتبال بازی میکنه. False. غلطه. Now please look at the box. Useful words and phrases. Learn these words and phrases. این عبارات و کلمات مفید رو یاد بگیرید. Get in touch with با کسی ارتباط برقرار کردن. ساختار جمله کاملش میشه To get in touch with somebody. اما گفتم منظور دوست شدن ارتباط جدید نیست. یعنی با کسی دوست هستید یا رابطه کاری دارید. ازش دورید. فاصله دارید به نوعی. Get in touch کردنتون از طریق SMS یا تلفن یا ایمیل به یه شکلی از حال هم خبردار میشید. اون get in touch میشه ارتباط برقرار کردن. Go to bed early. زود به رخت خواب رفتن. Have something in common. بچه مشترک داشتن. ساختار جمله کاملش to have something in common with somebody. Last weekend. آخر هفته گذشته. Spend time on something. وقتی و صرف کاری کردن حرف اضافه که باش میاد آن هست somewhere nice یعنی یه جای خوب یه جای باحال how often do you ابتدای یه جمله است میخواید از یکی بپرسید هر چند وقت یک بار یه کاری انجام میده مثلا how often do you go to the movies هر چند وقت یک بار میری به سینما با how often do you جمله سوالیتون رو شروع میکنید what kind of music یا what kind of هر چیزی چه مدل Farzan, what kind of music do you listen to? چه مدل موسیقی گوش میدی? What kind of books do you read? چه مدل کتاب هایی میخونی? 
وقتی از کسی میخواید بپرسید چه مدل از یک کاری رو انجام میده جملتون رو با what kind of شروع میکنید. Where were you born? کجا به دنیا اومدی؟ یادتون باشه وقتی میخواید از یکی بپرسید کجا به دنیا اومده یا چه زمانی به دنیا اومده زمانش باید گذشته ساده باشه. خیلی به اشتباه حال ساده به کار میبرن. Where were you born? کجا به دنیا اومدی؟ متشکرم که این فایل ویدیو رو تماشا کردید یا به فایل صوتی گوش دادید. موفق باشید.